हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने सो ई वीडियो मन एट जीरो एट फाइव मैक्रो प्रासेसर या टाइमिंग डयाग्रम स्टार्ट सो बिफोर् गोइंग टू दि टाइमिंग डयाग्रम मन सेसीक्स अनेक गोइंग टू दि का फस्ट स्ट्रक्चर आफ् एंड इंस्ट्रक्षन सो मन एट जीरो एट फाइव मैक्रो प्रासेसर इच्छे इंस्ट्रक्षन या स्ट्रक्चर एला उ लैक् दिश सो मन इच्छे प्रती इंस्ट्रक्षन टू पार्टस अने मेन प्रसेंटन वन ईज आफ को अनदर वन ईज आपर नैक्स्ट आफ को इज फस्ट पार्ट अंड आपर इज द सैकड़ पार्ट नैक्स्ट वन वाट आपड सो आपड आपर टू पार्टस अने इंस्ट्रक्षन उम को अंटे असल इट इज एन इंस्ट्रक्षन दट कैन बी एग्जिक्यूटेड बै दि प्रासेसर फर् पर्फॉमिंग सम टास्क सो मनमचे इंस्ट्रक्षन आपने ये टास्क चयान ओके सो फर् एग्जापल मू एमओवी सो एमओवी अने वन आपड इट टेल वाट टास्क टू बी पर्फॉम ए टास्क मू अने मूविंग दि डेटा एदर फ्रम मेमरी लोकेशन आर् इनपुट अवटपुट डिवैज आर् अक्युमुलेटर आर् एनी रिजिस्टर्स सो एक्ना सम डेटा ने मूव चेयर ये आपड यूजा एमओवी अंड आलो ऐड एडीडी इट ईज यूज फर् दि अडिशन प्रासे नैक्स्ट सब इट ईज यूज फर् सब्राक्षन सो दिस्ज अबउट आपड नैक्स्ट आपर आपर अंटे दीज कैन बी द डेटा आर् अड्रस् आर् रिजिस्टर्स आच दट इंस्ट्रक्षन टू बी एग्जिक्यूटेड सो मन इच्छे इंस्ट्रक्षन आपड ये टास्क चयानी सो अद डेटा मूव मूविंगा ले अडिशन सप्राक्षन चुप्त सो अभी देन चेयर सो अडिशन अर् एग्जापल ये टू आपर अडिशन चेयर सो दाने आपर अटा सो आपर मन डेटा अना इवच्छ लेदा अड्रस् मेमरी लोकेशन मेमरी लोकेशन अड्रस् इवच्छ सो आ मेमरी लोकेशन डेटा तो इंस्ट्रक्ष एग्जिक्यूशन जो नैक्स्ट रिजिस्टर्स इवच्छ सो फर् एग्जापल मू ए कमा बी सो हियर ए अंड बी हियर ए अंड बी आर् दू जनरल पर्पज रिजिस्टर्स सो ए सम डेटा उदी बी सम डेटा उदी सो रे डेटा इपू ट्रांसमिशन जरूरी सो अदा जो फ्रम रईट सैड टू लफ्ट सैड दिश सैड टू दिश सैड सो मू ए कमा बी अब बी रिजिस्टर रईट मोस्ट रिजिस्टर बी कदा सो बी रिजिस्टर ये डेटा अत सो सो दट डेटा मूव टू दि ए रिजिस्टर सो दिस्ज अबउट आपर नैक्स्ट वाट फेच सैकिल इट ईज टाइम टेकन फर् फेचिंग आफ द इंस्ट्रक्षन सो मन मन इंस्ट्रक्षन अने मेमरी यूनिट आलरे स्टोर अटी सो आ मेमरी यूनिट इंस्ट्रक्षन अने फेच अवटा की पटे टाइम एंता फेच सैकिल इन एट जीरो एट फाइव मैक्रो प्रासेसर बै डीफाट इंस्ट्रक्षन फेच अवाल आपड फेच अवाली नाट इंस्ट्रक्षन ओनली आपड आपड फेच अवाले फोर मिशी सैकिल फर् आपड फेचिंग नैक्स्ट मेशीन सैकिल सो वाट मिन मेशीन सैकिल इट ईज टाइम टेकन फर् पर्फॉमिंग सम बेसीक आपरेशन लाइक आपड फेच मेमरी रीड मेमरी रईट ईवो रीड ईवो रईट सो सम नाट ओनली आपड फेच मन की इंका कोई सब अदर आपरेशन उ मेमरी रीड अंत यदा डेटा अने मेमरी यूनिट नीचे मन रीड से लेदा मेमरी रईट सो सदा डेटा ने मेमरी यूनिट लोकेशन रईट से ईवो रीड ईवो रईट अंत इनपुट डिवैस नीचे डेटा ने मन रीड से लेदा अवटपुट डिवैस मन डेटा ने रईट से सो ये आपरेशन सो इधी 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మెమరీ రీడ్ జరగాలనుకోండి మనకి టూ ఆపరేషన్స్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు మూవింగ్ మూ ఏ కమా బి అని ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాము సో మూ ఏ కమా బి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ అవ్వాలి ఆ మూ అనేటువంటిది ఫెచ్ అవ్వాలి సో ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెమరీ రీడ్ అవ్వాలి డేటా అనేటువంటిది ఏమవ్వాలి రీడ్ అవ్వాలి సో రీడ్ అయిన తర్వాత రైట్ అవ్వాలి సో నెక్స్ట్ బి రిజిస్టర్లో ఉంటుంది డేటా అనేటువంటిది ఫస్ట్ రీడ్ అయ్యి ఏ రిజిస్టర్లోకి మళ్ళీ రైట్ అవ్వాలి సో ఇది మొత్తం కలిస్తే ఒక టాస్క్ సో ఈ టాస్క్ని మనం సబ్ టాస్క్గా డివైడ్ చేస్తాము ఒక టాస్క్ ఆఫ్ ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ నెక్స్ట్ మెమరీ రీడ్ లైక్ దట్ సో ఇవన్నీ సబ్ టాస్క్ అనమాట ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ కానీ మెమరీ రీడ్ కానీ మెమరీ రైట్ కానీ ఐవో రీడ్ ఐవో రైట్ ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ సబ్ టాస్క్ సో ఈ సబ్ టాస్క్కి పట్టేటువంటి టైంని మెషిన్ సైకిల్ అంటారు నెక్స్ట్ ఓకే గోయింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఎస్టీఏ సో ఈ వీడియోలో మనము ఓన్లీ ఎస్టీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్లో మనం ఎస్టీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాని యొక్క టైమింగ్ డయాగ్రామ్ కూడా చూద్దాము సో ఎస్టీఏ మీన్స్ వాట్ ఎస్టీఏ మీన్స్ స్టోర్ అక్యుములేటర్ ఎస్టీఏ అంటే ఏంటంటే స్టోర్ అక్యుములేటర్ it stores the accumulators data to the memory location so whenever manaki epudaina accumulator lo edaina some data store ayyintundi kada 8 bit data so a accumulator lo store ayyinde 20 data edaina some other in the memory location lo ki transfer avali memory unit lo edaina oka memory location lo ki accumulator lo unde 20 data transfer avali anukunnapudu manam sta instruction use chestamu for example సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి సో హియర్ ఏమిటి అడ్రస్ టూ జీరో ఎయిట్ జీరో టూ జీరో ఎయిట్ వన్ టూ జీరో ఎయిట్ టూ ఇలా అడ్రస్ వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ ఈ ఎస్టీఏ మనము నేను తీసుకునేటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో టూ జీరో ఎయిట్ జీరోలో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది స్టోర్ అయ్యింది అనుకోండి సో అది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది సో దిస్ ఈజ్ ద నిమానిక్ ఎస్టీఏ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ నిమానిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని నిమానిక్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ జీరో ఎయిట్ జీరో అనేటువంటిది ఒక మెమరీ లొకేషన్ టూ జీరో ఎయిట్ వన్ అంటుంది అనదర్ మెమరీ లొకేషన్ సో ఒక మెమరీ లొకేషన్లో వన్ బైట్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎస్టీఏ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ ఎస్టీఏ అనేటువంటిది ఆప్ కోడ్ అనమాట సో ఈ ఇది ఆప్ కోడ్ కదా సో ఎవ్రీ ఆప్ కోడ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎక్సా డెసిమల్ వాల్యూ సో ఆ ఎక్సా డెసిమల్ వాల్యూ అనేటువంటిది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఈ టూ జీరో ఎయిట్ జీరో స్టోర్ అవుతుంది సో ఎస్టీఏ యొక్క హెక్సా డెసిమల్ కోడ్ ఏంటి ఆప్ కోడ్ అంటే త్రీ టూ ఎస్టీఏ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయినా ఎస్టీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిట్లో ఎస్టీఏ యొక్క హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ థర్టీ టూ నెక్స్ట్ అడ్రస్ దీస్ ఆర్ ది ఆపర్ హ్యాండ్స్ అనమాట సో ఆప్ కోడ్ ఈ వన్ బైట్ అనేటువంటిది టూ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ జీరోలో స్టోర్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నెక్స్ట్ ఆపర్ హ్యాండ్స్ అనేటువంటిది ఇది వన్ బైట్ నెక్స్ట్ అనదర్ బైట్ ఇది టూ బైట్ సో టోటల్గా ఈ ఎస్టీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఎన్ని బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే త్రీ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అనదర్ మెమరీ లొకేషన్ దాని కింద ఉండేటువంటి మెమరీ లొకేషన్లో హైర్ అడ్రస్ కూడా స్టోర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఎస్టీఏ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ అన్నాము సో అది ఎస్టీఏ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ అనే ప్రాసెసర్కి ఎలా అర్థమవుతుందంటే సో టూ జీరో ఎయిట్ జీరోలో త్రీ టూ ఉంది సో ఈ త్రీ టూ నది ఏం చేస్తుంది డీ కోడ్ చేసినప్పుడు అది ఎస్టీ అని తెలుస్తుంది సో ఎస్టీ అంటే స్టోర్ అక్యుములేటర్ అంటే అక్యుములేటర్ ఉన్నటువంటి డేటాని మనం సమ్ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ చేయాలి సో ఆ మెమరీ లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ ఏంటి అంటే సో అప్పుడు అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ మెమరీ లొకేషన్లో టూ జీరో ఎయిట్ వన్ అనేటువంటి మెమరీ లొకేషన్లోకి వస్తుంది అప్పుడు ఇక్కడ టూ త్రీ ఉంటుంది సో ఈ టూ త్రీ ఈజ్ ది లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ మెమరీ లొకేషన్లో ఉండేటువంటిది హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ సో టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ హైయర్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ అనేటువంటిది మెమరీ లొకేషన్ సో ఆ మెమరీ లొకేషన్లోకి అక్యుములేటర్లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి సో ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఫ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్యుములేటర్లో డేటా అనేటువంటిది సిక్స్ ఫోర్
सो दिश द टाइम डयाग्रम आफ अवर् डिस्कस्ड एग्जापल मैं डिस्कस एग्जापल इदे सो टू जीरो एट जीरो एक्सर एस मल एसट एक्सर एस मल वाले थ्री टू उ सो टू जीरो एट वन टू जीरो एट टू अड्रस् मेमरी लोकेशन अड्रस् नैक्स्ट डेटा सिक्सटी फोर अो दिश अवर् डिस्कस्ड एग्जापल नैक्स्ट टाइम डयाग्रम एला चुदा सो ने फ्रेच सैकिल गुरी चपेटपुर आलरे चपाँ जीरो मेट्रो प्रासेसर आपड आपड अने के टाइम तस्कटी सो ए क्लाक पलस टाइम अवसर होते फोर क्लाक पलस अनेवाली सो इक चूस नव्री क्लाक पलस मन टी वन टी टू टी थ्री टी फोर का अकूं सो बिफोर दट इकड़ एम वन एम टू एम थ्री एम फोर उ सो इक एसटे टाइम एसटे टाइम डयाग्रम एला उ अंत एसटे ये प्रासेस जो फस्ट आपड़ी फेवाली एसटे आपको फेज जो दीज वन सब टास्क नैक्स्ट लोयर आर्डर अड्रस रीडी इधी सैकंड सब टास्क नैक्स्ट हयर आर्डर अड्रस रीडी दीज दि हयर आर्डर अड्रस इध रीडी दीज थ्रा सब टास्क नैक्स्ट सैकंड टास्क थ्रा टास्क जन तरह मन अड्रस वे सो so, ई अड्रस की मैम डेटा अने रईट जर दीज द फोर्थ सब टास्क सो मो टोटल मन टोटल टास्क ने फोर सब टास्क डिवेडा सो और सब टास्क मन एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अने मेषीन सैकिल नेम्स इच्छा एम वन इज़ द फस्ट मेषीन सैकिल सैकंड मेषीन सैकिल थर्ड मेषीन सैकिल फोर्थ मेषीन सैकिल आप फेच मेमरी रेट मेमरी रेट अं मेमरी रईट सो फस्ट मेषीन सैकिल मन क्लाक पलस की टी वन टी टू टी थ्री टी फोर अने सो सब टास्क सब डिवीजन उठाई सो ईच क्लाक पलस सब डिवीजन का मन कंसीडर से सो ईच मेषीन सैकिल सब डिवीजन मन टी स्टेट अटा सो ईच क्लाक सैकिल का स्टेट ईच टी स्टेट सो इक फस्ट क्लाक पलस टी वन टी स्टेट वन सैकंड टी स्टेट थर्ड स्टी टी स्टेट फोर्थ टी स्टेट सो टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स सो इलाटे इपू आपड़ी आपड़ फेवाले असल आपड़े एक् स्टोर टू जीरो एट जीरो स्टोर सो टू प्रोग्रम कौंटर यह इंस्ट्रक्ष अड्रस उबी इंस्ट्रक्ष अड्रस टू जीरो एट जीरो अंटे उ सो प्रोग्र पीसी हेच एट फिफ्टी नई हयर आर्डर अड्रस लैं सो दीं उ स्टोर से हयर आर्डर अड्रस स्टोर से सो so, प्रोग्रम कौंटर हयर आर्डर अड्रस पीसी हेच अंटे प्रोग्रम कौंटर हयर आर्डर अड्रस सो टू जीरो एट जीरो स्टोर क्या सो दीं हयर अड्रस एंटी टू जीरो सो टू जीरो हयर आर्डर अड्रस लैं अड्रस एट फिफ्टीन टू जीरो अंटी सो एपड़ी टू जीरो अंटो अंद आलो एडी नाट टू एडी सैवन उ सो एडी नाट एडी सैवन मन की लोयर आर्ड अड्रस ट्रांसफर क्या सो टोटल अड्रस लोयर आर्ड अड्रस उ बट इना सैवन अटी डी नाट टू डी सैवन तो मल्टीप्लेक्स अो फस्ट अभी डी मल्टीप्लेक्स अवाली सो आ डी मल्टीप्लेक्स जरूर को मैं एल सिग्नल यूज वे एवर एल सिग्नल इज हई अभी एडी नाट एडी सैवन अटी ए नाट टू ए सैवन का वर्क ए नाट टू ए सैवन अंटे लोयर आर्डर अड्रस लैं सो लोयर आर्डर अड्रस लैं लोयर आर्डर अड्रस सो टू जीरो हयर आर्डर अड्रस आल एटे फिफ्टीन ट्रांसफर अक्स्ट जीरो लोयर आर्डर अड्रस ए नाट टू ए सैवन ट्रांसफर अ एपड़ते एल सिग्नल लो अो इट वर्क ऐस डी नाट टू डी सैवन ए नाट टू ए सैवन का वर्क आलरे ई नाट टू ए सैवन लोर अड्रस लैं पंप नैक्स्ट डी नाट डी सैन का वर्क एपड़े एल सिग्नल लो अो सो डी नाट डी सैन का वर्क टू जीरो टू जीरो एट जीरो मेमरी लोकेशन डेटा अने फेच सो ए थ्री टू अने डेटा बट आ डेटा एड़ा आपको सो इधन राशा सो थ्री टू अने वस्तु आ वचनपड़े जो रीड जो आ डेटा ने मैं रीड से मैग्र पास रीड से सो रीड बार अने ऐक्टी रीड बार अने ऐक्ट सिग्नल काबी 
నార్మల్గా హై ఉంటుంది ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ అవుతుందో అప్పుడు జీరో అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే రేట్ వస్తుందో సో అప్పుడు అది రీడ్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు రీడ్ చేసుకుంటుంది సో అప్పుడు ఎటువంటి రైటింగ్ ఆపరేషన్ ఉండదు సో ఐఓ బై ఎంబర్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మెమరీ నుంచి మనము రీడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మెమరీ యాక్టివ్లో ఉంటుంది సో జీరో ఐఓ బై ఎంబర్ జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ కాబట్టి వన్ కమా వన్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ మెషిన్ సైకిల్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెషిన్ సైకిల్లో మెమరీ రీడ్ జరగడం కానీ మెమరీ రైట్ కానీ ఐవో రీడ్ ఐవో రైట్కి ఎన్ని మెషిన్ సైకిల్ ఎన్ని క్లాక్ పల్సెస్ పడతాయంటే త్రీ క్లాక్ పల్సెస్ అనేటువంటి టైం రిక్వైర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం జరగాలి ఆల్రెడీ త్రీ టూ అనేటువంటిది ఆఫ్ కోడ్ రీడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లోయర్ అడ్రస్ హైయర్ అడ్రస్ ఈ రెండు రీడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ టూ జీరో ఎయిట్ జీరో అనేటువంటిది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉండింది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేటువంటిది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అయితే టూ జీరో ఎయిట్ వన్ సిమిలర్లీ ఏ ఎయిట్ టూ ఏ ఫిఫ్టీన్లో టూ జీరో ఏఎల్ ఎప్పుడైతే హై అవుతుందో ఇది ఏ నాట్గా ఏ నాట్ ఏస్ వన్గా వర్క్ అయ్యి లోయర్ అడ్రస్ పీసీఎల్ ఎయిటీ వన్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో టూ జీరో ఎయిట్ వన్లో వెన్ ఎవర్ ఇట్ గోస్లో డేటా టూ త్రీ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఈ టూ త్రీని రీడ్ చేసుకుంటుంది మైక్రో ప్రాసెసర్ సో అది ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది అంటే లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది దేని యొక్క లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ ఫైనల్ రిజల్టెంట్ యొక్క అడ్రస్ యొక్క లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ కూడా రీడింగ్ అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా రైటింగ్ ఎటువంటి రైటింగ్ లేదు సో ఐఓ బై ఎంబర్ జీరో ఇక్కడ రీడింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ జీరో కమా వన్ నెక్స్ట్ ఎం త్రీ థర్డ్ మెషిన్ సైకిల్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టూ త్రీ అనేటువంటిది రీడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోర్ సిక్స్ రీడ్ అవ్వాలి హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ టూ జీరో అలానే ఉంటుంది లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్లో ఏఎల్ఈ సిగ్నల్ హై అయినప్పుడు ఏ నాట్గా ఏ నాట్ టూ ఇయర్స్ వన్గా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు ఏ ఎయిట్ టూ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ గోస్లో డేటా విల్ కమ్స్ అవుట్ డి నాట్ టూ డిస్ వన్గా వర్క్ అయ్యి సో ఆ అడ్రస్ బస్లోకి డేటా అనేటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫోర్ సిక్స్ అనేటువంటి డేటా సో ఈ ఫోర్ సిక్స్ అనేటువంటిది రీడ్ చేసుకుంటుంది అది ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది అంటే హెచ్ ఫో ఏగా అంటే హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు లో బోత్ లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ అండ్ హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ రెండు రీడ్ అయిపోయింది సో అంటే మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటి యొక్క అడ్రస్ అనేటువంటిది తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఈ అడ్రస్లోకి ఈ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ అనేటువంటి అడ్రస్లోకి హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ ఏ ఎయిట్ ఏ ఫిఫ్టీన్లో ఫోర్ సిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏడి వెన్ ఎవర్ ఏ ఎల్ఈ సిగ్నల్ ఈస్ హై ఏ నాట్ టూ ఇయర్స్ వన్లో టూ త్రీ డేటా అనేటువంటిది సిక్స్ ఫోర్ అనుకున్నాం కదా అక్యూమిలేటర్లో సో ఆ డేటా అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది రైటింగ్ ఆపర రైట్ జరుగుతుంది దేంట్లోకి రైట్ జరుగుతుంది అంటే ఈ ఫోర్ సిక్స్ టూ త్రీ అనేటువంటి మెమరీ లొకేషన్లోకి రైట్ జరుగుతుంది సో ఆ టైంలో రీడ్ అనేటువంటిది నెగటివ్లో ఉంటుంది రైట్ అనేటువంటిది యాక్టివ్లో ఉంటుంది సో రైటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి జీరో మెమరీలో మెమరీకి సంబంధించిందే కాబట్టి జీరో రైట్ కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ వన్ కమా జీరో సో ది ఈస్ అబౌట్ ఎస్టీఏ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ బట్ మీ మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే మెమరీ రీడ్ మెమ ఇక్కడ మెమరీ రీడ్ ఉన్నాం ఇక్కడ మెమరీ రీడ్ ఉన్నాము అంటే డేటా అనేటువంటిది ఇది కూడా డేటానే టూ త్రీ అనేటువంటిది డేటానే ఫోర్ సిక్స్ డేటానే బట్ ఇది అడ్రస్గా మనం మళ్ళీ ఈ రెండు ఫ్రీడ్ అయిన తర్వాత మనం తెలుసుకున్నాము ఇది అడ్రస్ అనేసి కానీ ఇది డేటానే కదా ఆల్రెడీ స్టోర్ అయ్యింది అది టూ టూ జీరో ఎయిట్ వన్లో టూ జీరో ఎయిట్లో టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అనేటువంటిది స్టోర్ అయింది సో ఇక్కడ రీడ్ చేసినాము ఇక్కడికి ఇక్కడికి రీ రీడ్ అన్నాము బట్ ఆ అక్యూమ్ అక్యూమిలేటర్ నుంచి అక్కడికి పంపించినప్పుడు అంటే మెమరీ లొకేషన్లకు పంపించినప్పుడు రైటింగ్ ఆపరేషన్ అంటున్నాం సో ఎప్పుడు రైట్ ఆపరేషన్ అంటాము సో ఎప్పుడు రీడ్ ఆపరేషన్ అంటామంటే సో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్లో హీరో ఎవరంటే అక్యూమిలేటర్ సో మనమే అక్యూమిలేటర్ అనుకోండి సో మనలోకి డేటా వస్తే అక్యూమిలేటర్లోకి డేటా వస్తే అది రీడింగ్ ఆపరేషన్ సో అక్యూమిలేటర్ నుంచి ఏదైనా మెమరీ లొకేషన్లోకి వెళ్తే అది ఏమి రైట్ ఆపరేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనమే అను అనుకోండి అన్ అన్న కదా సో మనమే అనుకోండి మనం ఏదైనా చదువుతున్నాము సో అంటే ఆ డేటాను మనం తీసుకుంటున్నాం మన బ్రెయిన్లోకి సో అప్పుడు అది రీడింగ్ ఆపరేషన్ రీడ్ చేస్తున్నాం అంటాం కదా నెక్స్ట్ మనం ఎవరికైనా చెప్తుంటాము లేదంటే మనం పేపర